जी बिल्कुल उस वक्त मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के दफ्तर में खड़ा हूँ अगर मेरा कि मेरे मेहनत कह सके तो यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और ये टेंडर कॉल रहे हैं यहाँ पे जो ठेकेदार बिरादरी है वो भी मेरे साथ खड़े हैं ठेकेदार यूनियन का सदर भी खड़ा है मुगलबाज साहब सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो आज टेंडर हो रहे हैं और मुल्क में तकरीबन इमरजेंसी भी लगी हुई है और दफा एक के तहत ज़्यादा लोगों पर पाबंदी है तो आपकी क्या ग्रीवेंस है मतलब क्यों ये सो रहे इसमें मैं अपने हक के लिए इधर आया था आज मसला क्या था मसला ये था कि 9 मार्च से पहले यहाँ पे एक इन्होंने टेंडर की थी टू एम पे टेक्निकल बिट प्लस फाइनेंशियल बिट इसके लिए हमने टेंडर टेक्निकल बिट जमा की थी उसी वक्त तो आज मुझे ख़त मिला उस ख़त में कोई रीज़न नहीं थी इन्होंने लिखा था कि आपको हमने डिसकॉलीफाई किया हुआ है तो मैं इस सिलसिले में दफ्तर आके इनको बता दिया कि कैबरा रूल के शिक नंबर सैंतालीस के मुताबिक आप लोग मुझे जवाब बना बता के मुझे डिसकॉलीफाई कर सकते हैं आप लोगों ने इसमें जवाब नहीं लिखा हुआ है लिहाजा इस पर नज़रसानी की जाए और टेंडर ओपनिंग की जो आज ग्यारह बजे थी इसको आप कैंसिल करके दो दिन बाद रख लें क्योंकि मेरा हक़ ज़ाय हो रहा है तो इन्होंने नहीं माना इन्होंने कहा न कैबरा रूल के मा, के मानते हैं ये आपने ये कहते हैं कि हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने ये कहा है हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने ये कहा है तो चीफ इंजीनियर साहब का अगर गलती करे तो उसका तो तो, तो उ, उ, उसका अजाला भी होना चाहिए ना तो आखिरकार दफ्तर का टाइम अभी गुजर गया साढ़े चार बजे से भी गुजर गया ये लोग टेंडर अभी तक नहीं खोले हैं और दफ्तरी टाइम भी ख़त्म हो गए तो लिहाजा ये ये लोग मेहरबानी करके हमें इंटीमेट कर लेगा किस बुनियाद पे हमें डिसकॉलीफाई की गई है दूसरी और ये टेंडर किसी दूसरे दिन नहीं खोले जुमे के दिन खोले या हफ्ते के दिन खोले या इतवार के दिन खोले इन्होंने ये कह रहे हैं कि इमरजेंट बेस पे हम कर रहे हैं तो इमरजेंट बेस बेस पे एक महीने तक इन्होंने क्या किया था नौ मार्च को इन्होंने टेंडर टेंडर कॉल की थी टेंडर हमने जमा की थी और अभी खोल रहे हैं इसको नौ उसको नौ अप्रैल को एक महीने तक अगर इमरजेंसी थी तो एक महीने तक क्यों रखे थे इन्होंने ठीक है अफ्ताब साहब आप हुक्मरान पार्टी के नुमाइंदे हैं ये जो टेंडर हुआ तो इसमें गवर्नमेंट को लॉस हो रहे और जो दूसरे तरीके उसका फ़ायदा क्या चक्कर है क्या मसला है ये फारूकी साहब मैं ख़ुद भी हैरान हूँ इन दिनों में जो जो वायरस के हवाले से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पे दफा एक सौ चवालीस नाफिज़ है दो तीन चार बंदों का एक साथ इकट्ठा होना भी ख़िलाफ़ जुर्म है तो मुझे समझ नहीं आ रही है यहाँ पे ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वाले इन इन ही क्रिटिकल टाइम्स पे यहाँ पे ये टेंडर ओपनिंग कर रहे हैं या टेंडर कर रहे हैं मुझे सुनने में आया है कि मुख्तलिफ़ जो वर्क डिपार्टमेंट हैं सी एन डब्ल्यू है टी एम एस है उन्होंने अपने जो टेंडर्स हैं उनको मनसूख किया है ये सारे मुल्क पे कॉर्डन ऑफ है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या यहाँ पर गड़बड़ मचा रहे हैं और मैं चूँकि हुकुमरान जमात वर्कर हूँ यहाँ पे मुझे सुनने में आया है कि एक बंदा है उसने या टू जहाँ फारूकी साहब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो जो गंद मचा हुआ है मैं अपने हाई ऑफिशियल से चीफ मिनिस्टर से आपके इस चैनल के बिहाफ पे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो बुराइयों का जो जड़ है ये टू इन टेंडर है ये टू इन टेंडर में अपने मनपसंद अफराद को ये टेंडर देते हैं होना तो यही चाहिए था अगर इमरजेंसी बेसिस पे पानी लाने के लिए टेंडर करना चाहिए था तो सिंगल इन्वेलप पे टेंडर होना चाहिए था सिंगल इन्वेलप में टाइम भी ज़ाय नहीं होता और शफाफियत होती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि टू इन को कितना नुकसान हो रहे हैं कितने लाख मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ आ रहा हूँ तो जो डबल इन्वेलप है उसको ख़त्म करके सिंगल इन्वेलप में टेंडर किए जाएँ तो अभी जो मुझे सुनने में आया है जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है तो एक बंदे ने एट पार एट दिया हुआ है और दूसरे बंदे ने जिस पे ये मुझे लगता है कि म हुआ है वो दस परसेंट बिलो पे है तो दस परसेंट बिलो पे कैलकुलेशन में ए, कोई सैंतालीस लाख का मेरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है सेविंग होती है तो इन्हीं सेविंग को लेके मेरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट दूसरी जगह पे कोई स्कीम बनवा सक बना सकता है तो मैं रिकमेंड करूँगा मैं अपने चीफ मिनिस्टर को कि जो सिंगल या डेवलप इन्वेलप की जो ये हैं इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करके सिंगल में करना चाहिए तो मैं इसी में इसी टाइम पे मैं जनाब ये हमारे मोलबाज साहब हैं उसका टेंडर मेरे ख्याल में दस परसेंट बिलो है 
तो जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके ये टेंडर उसको मिलना चाहिए जिससे हमें हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है और अभी फ़िलहाल जो मैं देखता हूँ तो यहाँ पे पुलिस भी आया हुआ है यहाँ पे दूसरे लोगों की गैदरिंग भी है तो अभी तक साढ़े चार बजे हैं कोई ओपनिंग नहीं हुई है और ना आ, मुझे लगता है कि इसके बाद कोई ओपनिंग होगी तो इसकी रिजर्वेशन भी यही है कि मुझे सिर्फ दो दो दिन का टाइम दे दें मैं जाऊंगा अपने डिफेंस के लिए कोर्ट जाऊंगा और इल्तिजा करूंगा अगर ठीक है अगर वो अगर जस्टिफाई मैं ना कर सका तो ठीक है अब आप, आपने जो डिसकॉलीफाई किया है तो ठीक है अगर अब जस्टिफाई मैं कर लूँगा तो मेरा रेट भी बिलो है और गवर्नमेंट को फ़ायदा भी हो रहा है तो उसमें बुरी बात क्या है ठेकेदार यूनियन का सदर हमारे साथ है जी आप ठेकेदार एसोसिएशन के सदर हैं ये जो हो रहे हैं क्या कहेंगे आप इस पर ये जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं पूरा सुबह का इमरजेंसी लगा है सारे दफ्तर बंद हैं तो उनका इतना अगर इमरजेंसी था तो ये नौ मार्च को टेंडर हुए थे तो उन्होंने दस पंद्रह मार्च को यह टेंडर खोल के जिस ठेकादार का भी हो सकता उसको दे के वर्क आर्डर जारी करके उन, उनसे काम कराते डेढ़ महीना ये टेंडर रख के रख के एक के साथ साजबाज करके अभी ये इधर 11 बजे टेंडर खोल रहा था जब 11 बजे टेंडर नहीं खोल सका तो 4 बजे उन्होंने टाइम दे दिया 4 बजे सरकार दफ्तर बंद होते हैं अभी चार साढ़े चार बज गए चार साढ़े चार बजे तक ये टेंडर नहीं खोल सका तो उन्होंने पुलिस मंगवा के हम पे जोर प्रेशर डाल के टेंडर खोलवाना चाहते हैं तो अभी तक टेंडर नहीं खोले हैं तो आप लोग भी इधर आए हैं आप भी देखे हैं हुकूमत से क्या चाहते हैं मैं हुकूमत से ये चाहता हूँ कि ये पॉलिसी तब्दील करके शफाफ टेंडर कर लें ठिकादारों में कोई वो पैदा ना करें और काम जिसको मिला है उस उसको सही तरीके से काम वर्क आर्डर दे के उनको सही तरीके से काम करवाने के लिए हुक्म दे दें बस ठीक है जी ये थे ठेकेदार एसोसिएशन और हुक्मरान पार्टी के लोग और ठेकेदार एसोसिएशन ये इनका कहना था कि जो महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है इन्होंने ये गोलेन में वाटर सप्लाई स्कीम सात जुलाई दो को तबाह हुआ था इनका कहना कि अभी तक वो पढ़ा था अभी मुल्क में कोरोना वायरस आ गई है इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है तो ये ऐसी कौन सी बड़ी वो आ गई कि भाई इन्होंने फौरन ये काम शुरू कर दिया और टेंडर खोल रहे हैं दूसरा इनका ये एलिगेशन है कि यहाँ पे जो है गैदरिंग हो रही है और चूंकि इमरजेंसी दब एक सौ चवालीस लगे हुए तो इसके तहत मतलब है कि पब्लिक गैदरिंग और ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए हमने महकमे की जो एस डी ओ साहब से बात करने की शादी किसी के साथ जाती न